হ্যালো एवरीवन আজকের ভিডিওতে আমি কথা বলবো নিউ কো ইউনিট অথবা অন্যান্য যে ভার্সিটি एग्जामে সায়েন্সের স্টুডেন্টরা পরীক্ষা দিয়ে থাকে সেই সব एग्जामে দেখা যায় তোমাদের ম্যাথমেটিক্যাল কিছু এক্সট্রা টপিক তোমাদের অনেক সময় ফেস করতে হয় বা কিছু ম্যাথমেটিক্যাল এক্সট্রা প্রসেস যেটা তোমরা হয়তো মনে করতে পারো যে এই টাইপের অঙ্ক তো আমাদের সিলেবাসে ছিল না তোমাদের শর্ট সিলেবাস বলো বা এসএসসি সিলেবাসটা সেখানে ছিল না কিন্তু তোমরা দেখবা যে কোন একটা অঙ্ক করতে যে হয়তো অঙ্ক শুরুর পর্যায়ে অথবা অঙ্ক অঙ্কের একটা শেষ দিকে এসে তোমাদের একটা কিছু স্পেশাল কিছু अप्लाई করা লাগে ঠিক আছে তো ওইগুলো দেখা যায় যে নরমালি তোমরা যদি না জানা থাকে বা তোমরা যদি শুধু বইয়ের উপর ফোকাস করো যে বইয়ের যে ম্যাথগুলো আছে বা क्वेश्चन ব্যাক তাহলে হয়তো তোমরা সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় পাবা কিন্তু সেগুলোকে মূলত আমি এই ভিডিওতে বুঝানো বেতে অর্থাৎ এই এক্সট্রা কয়েকটা জিনিস ম্যাথমেটিক্যাল জিনিস জানা থাকলে তোমরা শুধু যে ম্যাথ एग्जामে ম্যাথ এমসিকিউ एग्जामে কাজে দিবে তা কিন্তু না ফিজিক্স হোক ইনফ্যাক্ট অনেক সময় কেমিস্ট্রি তো লাগতে পারে অর্থাৎ ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি যে ম্যাথমেটিক্যাল পোরশনটা তো একটা অঙ্ক করার সময় তোমার কিন্তু এই ট্রিক্স গুলো বা এই এক্সট্রা টপিক বলো বা শর্টকাট গুলো তোমার কাজে লাগবে তো এর মধ্যে কিছু টপিক হয়তোবা তুমি পড়ে এসেছো তোমার এসএসসি তে অথবা কিছু টপিক এমন থাকতে পারে যেগুলো আরো আগেও তুমি পড়েছো অথবা এমন থাকতে পারে যেগুলো যে তুমি তোমার এইচএসসি এর যে শর্ট সিলেবাস ছিল সেই সিলেবাসের মধ্যে ছিল না বাট অন্যান্য যেই চ্যাপ্টার গুলো তোমার পড়া হয় নাই বা তোমার সিলেবাসে ছিল না সেগুলোর মধ্যে থাকতে পারে যেগুলো হয়তো ডাইরেক্ট অ্যাপ্লিকেশন বা ডাইরেক্ট অঙ্কটা তোমাদের পরীক্ষায় না আসলেও অন্য কোন একটা টপিকের মধ্যে একটা অঙ্কের মধ্যে হয়তো লাস্ট লাইনে যে বা লাস্টের ফিনিশিং এ যে তোমার কিন্তু ওই কনসেপ্টটা প্রয়োগ করতে হবে তো সেগুলোই বলতে আজকে আমি ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব প্রথমে আমরা দেখি চলো অসমতা সমাধান তোমরা দেখবা যে কোন একটা অঙ্ক করার সময় হয়তো বা অঙ্কটার মধ্যে সেটা অনেক সময় ফিজিক্সের ম্যাথ হতে পারে বা আমাদের ম্যাথেরও কোন একটা এমসিকিউ তো হতে পারে যে শেষের দিকে এসে তুমি একটা অঙ্ক করে আসছো লাস্টে এসে তোমার একটা অসমতা সমাধান করতে হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে যেটা করতে হবে মূলত যে মনে করো তোমার এরকম ফর্মেট আসলো বা এরকম আসতে পারে যদি আমি দেখাচ্ছি তোমাদের একটা ভালো মতো বুঝলেই তোমাদের আসলে আইডিয়া হয়ে যাওয়া উচিত আমরা কিন্তু একদম শর্টকাটের মাধ্যমে অর্থাৎ আমরা যেহেতু এমসিকিউ করবে বলা হচ্ছে সেখানে আমি কত যত কম সময় করতে পারবো তত আমার জন্য ভালো সো কিভাবে বলা যায় একটু দেখাই সো এক্ষেত্রে তোমাকে প্রথমে যেটা করতে হবে একটা সংখ্যা রেখা চিন্তা করতে হবে এই সংখ্যা রেখার মধ্যে তুমি দেখো যে তোমার যেই উৎপাদকগুলো আছে অর্থাৎ এক্স মাইনাস ওয়ান তাকে তুমি যদি জিরো কল্পনা করো তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ানকে জিরো কল্পনা করলে এক্স এর মান ওয়ান অর্থাৎ একটা পয়েন্ট হবে তোমার যদি মাঝখানে জিরো হয় তাহলে এখানে হচ্ছে ওয়ান এরপর আসো এক্স প্লাস থেকে তুমি জিরো কল্পনা করলে এক্স এর মান মাইনাস থ্রি অর্থাৎ এখানে আর এক্স প্লাস ফাইভকে জিরো কল্পনা করলে এক্স এর মান আসে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ সো দেখো এই তিনটা পয়েন্ট আমি বসালাম এখন এই তিনটা পয়েন্ট আমার পুরো সংখ্যা রেখে কয়টা জোরে ভাগ করলো বলতো ওয়ান হচ্ছে বড় একটা এখানে একটা এখানে একটা আর পাঁচ মাইনাস ফাইভ হচ্ছে ছোট এক অর্থাৎ চারটা জোনে ভাগ করছে আমি এখন যে কোনো জোন সিলেক্ট করব মনে করো আমি সিলেক্ট করলাম এই যে জোনটা অর্থাৎ মাইনাস থ্রি থেকে মাইনাস ওয়ান আমি জোনটা সিলেক্ট করব তাহলে মাইনাস থেকে মাইনাস ওয়ান জোন সিলেক্ট করলে আমি কি দেখতে পাচ্ছি যে এই মাইনাস থেকে মাইনাস ওয়ানের মধ্যে তুমি যে কোনো সংখ্যা ইমাজিন করো সেটা এখানে অবশ্যই দেখো মাইনাস থেকে মাইনাস ওয়ানের মধ্যে ধরলাম সংখ্যাটা হচ্ছে জিরো যে কোনো সংখ্যা এই জিরোটা আমি এখন সব জায়গাতে বসাবো তাহলে যদি আমি প্রথমে এখানে জিরো বসাই তাহলে জিরো মাইনাস ওয়ান তাহলে নেগেটিভ সংখ্যা আসতেছে ভ্যালুটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট না চিহ্নটা ইম্পর্টেন্ট জিরো প্লাস থ্রি তেমনি পজিটিভ আসতেছে জিরো প্লাস ফাইভ করলেও পজিটিভ আসতেছে এখন মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস ইন্টু প্লাসে মাইনাস আবার প্লাসের কারণে মাইনাস অর্থাৎ এই প্লাস মাইনাস প্লাস এই তিনটার গুণফল করলে তুমি কি পাবা একটা নেগেটিভ সংখ্যা পাবা কিন্তু তোমার এইখানে কি বলতেছে দেখো যে এই জিনিসটা শূন্যের চেয়ে বড় হতে হবে তাহলে কি এই রেঞ্জের জন্য কি আমার স্যাটিসফাই করলো এই রেঞ্জের রেকর্ড ভ্যালুর জন্য কি আমার অসমতার সত্য হলো হলো না যার সময় এই জোন হবে না তার মানে তার পরের জোন হবে আগের জোন হবে এটা আবার হবে না তার মানে একটা যদি ভুল হয় জোন যদি এর থেকে এবং না হয় অল্টারনেট করে করে সেটা এর বলা অর্থাৎ এখানে যদি ভুল হয়েছে পাশেরটা ঠিক এটা ঠিক আবার এটা আবার ক্রস যদি এটা ভুল ঠিক হতো তাহলে এটা ক্রস হতো এটা ক্রস হতো এটা ঠিক হতো এভাবে তাহলে আমি এখন বুঝতে পারলাম যে আমার অসমতার সমাধান কেমন আসবে তাহলে অসমতার সমাধান আমরা লিখতে পারি একটা জোন হচ্ছে মাইনাস ফাইভ থেকে মাইনাস থ্রি এর মধ্যে তাহলে মাইনাস ফাইভ থেকে মাইনাস থ্রি এর মধ্যে এবং অথবা দিব এবং না আসলে অথবা অর্থাৎ এই জোনটা অথবা কোন জোন এক্স গ্রেটার দেন ওয়ান এই দুটো জোন কিন্তু আমার অ্যান্সার ঠিক আছে এভাবে লিখতে হবে এটার জন্য আসো তো এখানে আমরা কি বলতে
मन कर प्रश्न चिंता कत 180 शेषे लाइन आटका जाए
আচ্ছা এখন আমরা দেখব বর্গমূল নির্ণয় তোমরা কিন্তু এই ধরনের বর্গমূল নির্ণয় করা কিন্তু ছোটবেলায় পাঠটা অর্থাৎ মোস্ট প্রবলি 7 8 এর দিকে তোমাদের এগুলো শেখানো হয়েছিল এখন হুক করে যখন কোন একটা অঙ্কের মান তুমি করলা ফিজিক্স এর ম্যাথ হোক বা ম্যাথ আমাদের ম্যাথমেটিক মানে ম্যাথ क्वेश्चन এর যদি কোনো ম্যাথ আসে এমসিকিউ তে তুমি দেখবা যে হুক করে তোমার এই সংখ্যাটা মনে করো বর্গমূল করা লাগলো তো তখন তুমি কিন্তু ঘাবড়ে যাচ্ছ যে আচ্ছা কিভাবে বর্গমূল করব বা সামথিং সো তুমি যদি নিয়মটা জানা থাকে তোমার কিন্তু খুব সহজেই তুমি টেনশন ছাড়াই অঙ্কটা করে ফেলতে পারবে তো কিভাবে করা হয় একটু দেখো মনে করাই তোমাদের সবই তোমাদের জানা জিনিস প্রথমে আমরা এরকম দেওয়ার পরে আমরা প্রথমে জিনিসগুলোকে জোড়া জোড়া করে ভাগ করব ঠিক আছে তো জোড়া জোড়া করে ভাগ করলে যেটা হবে প্রথমে দেখো যে 21 আমার আলাদা করে আসছে সো আমি এই 21 এর কম বা এর কাছাকাছি কম যে সংখ্যাটা বর্গ সংখ্যা কত সেটা বলো তো 16 কারণ কি 4 4 16 কারণ 5 নিলে তো আবার 5 5 25 হয়ে যায় কম হতে হবে বলছিলাম 4 4 16 এই 4 দিব এবং 4 4 16 করলে এখানে 16 আসবে আর বাকি থাকে কত 5 বাকি থাকে রাইট 5 বাকি 5 কি বাকি থাকে 21 থেকে 16 গেলে 5 বাকি থাকে এরপরে ফিক্সটা কিছু বা ফিক্স বলবো না মানে রুল যেটা ছিল এই চারটাকে আমরা দ্বিগুণ করব চার দ্বিগুণ করলে কত হয় 8 আসে এই 8 টা আমরা এইখানে লিখব তাহলে লিখব এই যে এটা পাশে দাগ দিয়ে একটু ফাঁকা রেখে ফাঁকা রেখে আমরা লিখব কেন ফাঁকা রাখব এখন বুঝতে পারবা এখন আমাকে যেটা করতে হবে প্রথম কথা যেহেতু আমরা দশমিক চলে আসছে সেখানে দশমিক দেব দিয়ে হচ্ছে এখানে 16 নামবে না মানে দুটো করে যেহেতু আমি বললাম কি জোড়া জোড়া করে নামাতে হবে সো 16 নামবে 16 নেমে যাবে তার মানে এখন 516 হয়ে গেল এখন আমি নিজেকে প্রশ্ন করব যে এই আটের সাথে আমি এমন একটা সংখ্যা বসাবো মনে করো আমি আটের সাথে বসার নাম হলো তিন তাহলে এই তিন এইটি থ্রি হয়ে গেল এই এইটি থ্রিকে আবার আমাকে এই যে তিন বসালাম না এই তিন দিয়ে গুণ দিতে হবে এমনভাবে গুণ দিতে হবে যেন আইদার এই সংখ্যাটাই হয় গুণফলটা অথবা এই সংখ্যার কাছাকাছি সংখ্যা হয় এক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখো যে আমার এইটি থ্রি ইন্টু থ্রি দিলে তো আমার কাছাকাছি আসবে না বুঝতেই পারতেছো যদি আমি এইটি সিক্স মানে এখানে সিক্স লিখি তাহলে আমার কত দিয়ে গুণ দিতে হবে এটাকে আবার সিক্স দিয়ে গুণ দিতে হবে मिले तो बस भलो कारण दबी कब एस जगहाली बर्गमूल नर्माली देखा जाए तुम्हारे बर्गमूल लगे कखो करते मन पड़ल कर কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা এই ধারাগুলো তোমাদের বিভিন্ন ম্যাথে কাজে লাগতে পারে ডিফারেন্সিয়েশন লিমিট নির্ণয় বা इवन যে কোনো জায়গাতেই হুট করে দেখলে যে একটা সময় অঙ্ক করতে যে একটা স্টেপে তোমরা এটা চলে আসো কাজে লাগলো সো একটু মনে রাখা খুব দরকার যেমন প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমজে ফর্মুলা n n 1 ডিভাইডেড বাই 2 তুমি যদি স্কয়ার করে সবগুলোকে যোগ করো প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের যোগফল তাহলে n 1 2n 1 ডিভাইডেড বাই 6 তুমি যদি কিউব করে যোগ করতা তাহলে n 1 2 2 এরপর যদি আমরা আসি समानारा सूत्र बुझी समस्टि मन रखे हूट कर 
চলে আসে আমরা কিন্তু এগুলো জানা থাকলে ইউজ করতে পারবো এখন আমরা দেখব যে বীজগণিতের ভাগ অর্থাৎ এরকম যখন তোমার মনে করো আমার যে যাকে দিয়ে ভাগ করতেছি সেটা একটা বীজগণিতিক রাশি এক্স মাইনাস টু বাইস মাইনাস সামথিং এটা হচ্ছে আমার বীজগণিতিক কিছু একটা স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস থাকতে পারি যে কোনো কিছু একটা এটার ভাগ করব কেন কোনো প্রশ্ন হচ্ছে এটা অনেক সময় দেখা যায় যে আমার তখন আমরা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন করি আমার আংশিক ভগ্নাংশ করার প্রয়োজন হয় সেখানে হইতে পারে এটা করলে কিন্তু আমরা আমাদের যেই আমরা কিন্তু একটা ভাগ পাবো একটা ভাগ শেষও পাবো তারপর সেইটাকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় সেটা আমি দেখাবো তখন আমরা বুঝে যাবো আসলে যে এরকম যখন আমার যখন আমার কখনো এরকম যদি সিচুয়েশন ফেস করতে হয় তখন আমি কিভাবে আগাতে পারি তো সেক্ষেত্রে প্রথমে দেখো আমাদের কি চিন্তা করতে হবে প্রথমে তুমি জাস্ট প্রথমটা নিয়ে চিন্তা করবো এক্স স্কোয়ার এবং তোমার এটার প্রথমে কি আছে এক্স আছে তুমি এই চিন্তা করবো যে এই এক্স এর সাথে কতকে গুণ দিলে এক্স স্কোয়ার আসবে অবশ্যই শুধু এক্স কে গুণ দিতে হবে এক্স কে গুণ দিলাম তাহলে গুণ দিলে এখন গুণ যখন দিবা তখন কিন্তু আবার এটা দিয়ে তুমি এই দুজনকেই গুণ দিতে হবে কারণ এটা তো আমার ভাজক ভাগ করতাম এটাই তো করতাম তাহলে বিয়োগ করলে এক্স স্কোয়ার থেকে এক্স স্কোয়ার কাটা গেলে কিছু থাকতেছে না ফাইভ এক্স থেকে টু এক্স এর কথা থাকবে সেভেন এক্স থাকবে কারণ ফাইভ এক্স মাইনাস মাইনাস এ প্লাস টু এক্স আর এইট থেকে যদি কিছু বাদ না যায় তাহলে তো এইট থেকে যাবে সিম্পল যেভাবে বিয়োগ দিতে হয় সেভাবে দিলাম এরপরে আমরা আর একটু ফার্দার করতে পারি দেখো যে এখন আমার কি হচ্ছে যে এখন আমি যদি এক্স চিন্তা করি প্রথম টার্মটা এখানে প্রথম হলো সেভেন এক্স তাহলে এক্স এর সাথে কতকে গুণ দিলে সেভেন এক্স পাওয়া যাবে সেভেনকে গুণ দিতে হবে সো আমি এখানে প্লাস সেভেন গুণ দিব তো দিলে কি হবে দেখো তাহলে আমি এখন কিন্তু যেটা করবো এই প্লাস সেভেন দিয়ে এই দুটোকে গুণ দিব তাহলে সেভেন এক্স হয়ে গেল আর সেভেন আর মাইনাস টু দিলে মাইনাস চোদ্দ সাত দুগুণা চোদ্দ মাইনাস চোদ্দ এখন যদি তুমি বিয়োগ দাও তাহলে এই দুটো কাটা আর এইটার সাথে চোদ্দ যদি বিয়োগ দেয় তাহলে প্লাস চোদ্দ হয়ে যাবে তাহলে চোদ্দ আর আটে কিন্তু আমার বাইশ হয়ে গেল রাইট চোদ্দ আটে কিন্তু আমার কত হয়ে গেল বাইশ হয়ে গেল এখন এই যে আমার অবস্থাটা হইল যে একটা ভাগফল ভাগ শেষ এটা হলো আমার ভাজ্য সরি ভাজক ভাজ্য ভাগ ফল ভাগ শেষ এটাকে আমি এখন রিপ্রেজেন্ট করবো কিভাবে মনে করো তোমার অঙ্কটা করার শুরুতে এরকম একটা অবস্থায় তুমি ছিলাম এটাই তো আমার এটা বোঝায় রাইট ভাগ বোঝায় এটাকে যদি আমি এখন লিখি আমি যেটা পাইলাম তাহলে কিভাবে লেখা যাবে ফার্স্ট হইলো ভাগ ফল ভাগ ফলটা হচ্ছে আমার এক্স প্লাস সেভেন প্লাস দিয়ে ভাগ শেষ থাকবে উপরে আর ভাজক থাকবে নিচে আমি কিন্তু এই জায়গাটাকে একটু আংশিক ভগ্নাংশে এভাবে প্রকাশ করতে পারলাম এখন দেখো তুমি এটাকে তুমি যদি ইন্টিগ্রেশন করা লাগে এটাকে না করতে পারো তুমি কিন্তু এখন দুটা পার্টে ভাগ করে সুন্দর করে ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো অথবা অন্য যে কোনো ম্যাথে তোমার কিন্তু এই বীজগাণিতিক ভাগের প্রয়োজন হতে পারে তো এই জায়গাটা একটু খেয়াল রাখলে বা একটু মনে পড়লো আমাদের যে আসলে আমরা ছোটবেলায় সবই করছিলাম বাট এই যেগুলো এক্সামের আগে দেখলে তোমাদের একটু সুবিধা হবে এখন আমরা দেখবো এনপিআর এবং এনসিআর সম্পর্কে আসলে এই জিনিসগুলো তোমাদের এইচএসি সিলেবাসই ছিল তোমরা তোমাদের যেই সম্ভাবনা যাত্রা বা মনে করো বিন্যাস সমাবেশ অথবা হচ্ছে আমাদের দ্বিপদী বিস্তৃতি এগুলো তো নর্মালি আমি ডাম্বুল আমরা ফেস করে থাকি কিন্তু হুট করে অন্য কোনো জায়গায় যদি কখনো চলে আসে তখন কিন্তু আমরা এগুলো পারি না কারণ হচ্ছে তোমাদের শর্ট সিলেবাসের সম্ভাবনাও নাই বিন্যাস সমাবেশও নাই অথবা আমার দ্বিপদী বিস্তৃতিও নাই তো ব্যবসা একটু করে মনে রাখলে কিন্তু তোমার যদি কখনো কাজে আসে আমি বলতেছি না যে এখান থেকেই চলে আসবে আর যদি কখনো কাজে আসে তখন তুমি কিন্তু ওই মার্কসটা ছেড়ে আসবা না ঠিক আছে তো আসো এনসিআর সময় কি ছিল মিনিংটা কি ছিল এনসিআর মানে ছিল এন সংখ্যক জিনিস থেকে আর সংখ্যক জিনিস কিভাবে জাস্ট বাছাই করা যায় আমি বাছাই করে রেখে দিই ওদের মধ্যে আবার ওদের মধ্যে আবার সাজাবো না ঠিক আছে তাহলে সূত্র ছিল এন ফ্যাক্টোরিয়াল বা আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক আছে আর ফ্যাক্টোরিয়াল কি তোমরা আশা করি জানো এটা অবশ্যই জানা উচিত এনপিআর এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এন ফ্যাক্টোরিয়াল বা আর ফ্যাক্টোরিয়াল এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা আর এনপিআর কে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এনপিআর এবং এনসিআর এর মধ্যে সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি যে এনপিআর সমান এনসিআর ইন্টু আর ফ্যাক্টোরিয়াল আচ্ছা এখন আসো এগুলো তো আমরা ফর্মুলা দেখলাম কিন্তু আমাদের বেশি কাজে লাগে আসলে এইগুলো কিভাবে মনে করো যে তোমাকে ফাইভ সি টু বের করতে বলা হয়নি কাগুলো থাকলে তো এটা করতেই পারবো এগুলো ছাড়া কিভাবে করবো দেখো ফাইভ সি টু বললে তুমি ভগ্নাংশ লিখবা ফার্স্টে একটা লিখার পরে যেটা করবা ফাইভ সি টু তুমি ফাইভ থেকে শুরু করবা ফাইভ থেকে নিজের দিকে পড়া শুরু করবো মানে ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি প্রশ্ন হচ্ছে কত পর্যন্ত যাব এইখানে যে কয়টা সংখ্যা লিখবো এখানে টু বলছে না তারপরে পাঁচ থেকে আমি দুটো সংখ্যা লিখবো জাস্ট তার মানে ফাইভ ইন্টু ফোর
মানে লেখা শুরু করব কতক্ষণ লিখব দুইটা যখন হয়ে যাবে তখন স্টপ করে দেব টু বলতে এই যে এই টুটা হ্যাঁ তাহলে 5 ইনটু 4 পি এর বেলা আবার ভাগ দিতে হবে না সো এইটুকু জানা থাকলে যেটা হবে তুমি হোট করে যদি কখনো এন প্যারেন্টস এর দেখো তুমি আর ঘাবড়ে যাবে না যে এটা আমি পারি না বা এটা আমি পড়া ছিল আমি পড়ে আসলাম না কেন এই আসলে তো তোমার আর থাকবে না এখন আমরা দেখব আঞ্চলিক ভগ্নাংশ বের করা শর্টকাট তোমাদের ইন্ডিকেশনে যেমন লাগতে পারে যে কোনো অঙ্কে যে কোনো টাইপের ম্যাথে কিন্তু তোমরা হোট করে আঞ্চলিক ভগ্নাংশ ফেস করতে পারো যে এটাকে তোমার আঞ্চলিক ভগ্নাংশে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনে ভাগ করার প্রয়োজন পড়লো তখন তুমি কিভাবে করবা একটা হচ্ছে তুমি ম্যানুয়ালি এ বাই এত বি বাই এত লিখে গুণ দিয়ে মানে ম্যানুয়াল যেভাবে আমরা করি যেটা করতে পারো অথবা আমি এখন তোমাদের আজকে শর্টকাট দেখাবো যেটা ইনসিকের জন্য খুবই উপকারী না কিভাবে করবা প্রথমে তুমি যেটা করবা তুমি যে কোনো যেই তোমার হরে যারা থাকবে যে উপদগুলো থাকবে তাহলে যে কোনো একটাকে ফার্স্টে লিখবা কত লিখলা এক্স মাইনাস ওয়ান লিখলা লিখে এবার এক্স মাইনাস ওয়ানকে মনে মনে জিরো কল্পনা করো তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ানকে মনে মনে জিরো কল্পনা করলে এক্স এর ভ্যালু আসে মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ানটা তুমি সে ছাড়া অর্থাৎ যাকে কল্পনা করে পাইছো তাকে বসালে তো আর হবে না জিরো পেয়ে যাবে সেটা না তাকে ছাড়া বাকি দুজনের মধ্যে বসাও তাহলে মাইনাস ওয়ান সরি এক্স এর মান মাইনাস ওয়ান তো না প্লাস ওয়ান রাইট তুমি যদি এক্স মাইনাস ওয়ানকে জিরো কল্পনা করো এক্স এর মান তো প্লাস ওয়ান হয়েছে তো প্লাস ওয়ানটা তুমি এখন বাকি দুজনের মধ্যে বসাবো বাকি দুজন বলতে কারা উপরে একটা আছে নিচে একটা আছে এই ওয়ান যদি উপরে বসাই তাহলে ওয়ান প্লাস টু মিলে হচ্ছে থ্রি আর ওয়ান প্লাস সেভেন মিলে হচ্ছে এইট ওকে ভেরি গুড এবার আসো সেকেন্ডটা তারপর তুমি একইভাবে এক্স প্লাস সেভেনকে লিখে ফেলো এবার তুমি এক্স প্লাস সেভেনকে মনে মনে জিরো ধরলে এক্স এর মান আসে মাইনাস সেভেন তুমি এবার এটাকে বসাবা বাকি দুজনে অর্থাৎ এখানে বসালে মাইনাস সেভেন প্লাস টু তাহলে কত আসে মাইনাস ফাইভ আর নিচে আসে হলো মাইনাস সেভেন মাইনাস ওয়ান তার মানে মাইনাস এইট তার মানে আসলে আমার দুই পক্ষ থেকে মাইনাস আসছে বাট মাইনাস না লিখলেও কোনো সমস্যা হবে না সো দিস ইজ দ্য ওয়ে শর্টকাট ওয়ে যেটার মাধ্যমে আমরা আংশিক অংশ বের করে ফেলতে পারবো এখন আমরা দেখবো দুইটা এমন ধরনের গ্রাফ যেটা আমরা নর্মালি এই ফাংশনগুলো সবাই আমরা পরিচিত থাকি কিন্তু হুট করে গ্রাফ আঁকতে বললে আমাদের মাথায় হয়তো বা আসে না সো এগুলো পরিচিত থাকলে যেটা হবে তোমাদের হুট করে যে কোনো কোয়েশ্চেন করলে তোমরা বের করতে ইজিলি তোমরা বের করতে পারবা আর কি তো এই গ্রাফ দুটো গ্রাফ রাখার কারণ হচ্ছে তোমরা কিন্তু পরাবৃত্তের গ্রাফ আঁকতে পারো কারণ তোমাদের পরাবৃত্ত বৃত্ত সিদ্ধার আসতে আসে তোমরা সাইন কলেজের গ্রাফও মোটামুটি সবাই আমরা জানি এই গ্রাফগুলো একটু নর্মালি কম পরিচিত সেক্ষেত্রে একটু দেখি গ্রাফগুলি অ্যানালাইসিস করি এখানে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি বলবো যেমন এক নম্বর দেখো ওয়াই কোস্ট লন এক্স বা এল এন এক্স গ্রাফটার ক্ষেত্রে সেটা এক্স অক্ষকে দেখো এই পয়েন্টে কাজ করতেছে এখন এই পয়েন্টটা আসলে কত পয়েন্ট তোমার মনে হয় এই পয়েন্টটা যদি তোমরা অবশ্যই খেয়াল রাখো এই পয়েন্টটা কিন্তু ওয়ান কারণ আমরা কি জানি যে এল এন ওয়ান এর মান হচ্ছে জিরো ঠিক আছে এরপরে আসো এল এন ওয়ানের মান হচ্ছে জিরো অর্থাৎ এই পয়েন্ট হচ্ছে আমার ওয়ান আচ্ছা আরো কিছু কথা বলবো আমি এবার আসো এখানে এই পয়েন্টটা কত মনে হয় তোমার অবশ্যই এটার ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান কেন কারণ ই টু দি পাওয়ার যখন এক্সের ভ্যালু জিরো বসা ই টু দি পাওয়ার জিরোর মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এই পয়েন্টটা কিন্তু আমরা এখান থেকে বুঝে ফেলবো আচ্ছা আর কি কিন্তু আমরা চিন্তা করতে পারি দেখো যে এল এন এক্সের গ্রাফ যদি আমরা খেয়াল করি কখনোই কিন্তু বাম পাশে যাচ্ছে না এটা মানে কি বোঝাচ্ছে যে আমরা লং এক্সের মধ্যে বা লং এক্সের মধ্যে বা লং রেদম ফাংশন কখনো আমরা নেগেটিভ ইনপুট দিতে পারি না তার মানে আমরা এখান থেকে কিন্তু বুঝতে পারি যে এই ফাংশন যদি আমি কখনো ডোমেন যদিও তোমাদের সিলেবাসে ডোমেন রেঞ্জ ওভাবে নাও আসতে পারে বা সিলেবাস হয়তো ওভাবে নাই কিন্তু হুট করে দিয়ে বসতেই পারে কোনো জায়গায় তুমি তো বলতে পারবো না যেটা সিলেবাসের বাইরে কারণ তুমি কিন্তু ডোমেন রেঞ্জ কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই পরে আসতেছো তাহলে এই ফাংশনের ডোমেন তাহলে কেমন হবে যেহেতু আমরা এখানে আমরা কি করতে পারবো না নেগেটিভ তাহলে বসতে পারবো না জিরো কিন্তু পারবো না রাইট এখন জিরো কিন্তু আমরা যাচ্ছে না আমরা বলতে পারি যে জিরো থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত যদি আমাকে বলা হয় রেঞ্জ কত এটা কিন্তু রেঞ্জ দেখো পজিটিভও হতে পারে নেগেটিভও সবাই হতে পারে তো রেঞ্জ কিন্তু আমরা এখানে আর সকল রিয়েল নাম্বার এখন আসি আমরা এটার জন্য ওয়াই টু ওয়াই কোস্ট ইডুই পার এক্সট্রা এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারতেছি এটা ডোমেন কত এটা ডোমেন মানে এখানে আমি কি বসাতে পারবো দেখো এখানে কিন্তু আমি ডানেও বসে যেতে পারতেছি বামে যেতে পারতেছি তার মানে আমি এক্স এর মান যে কোনো কিছু বসাতে পারতেছি সো এখানে কিন্তু আমার ডোমেনটা হচ্ছে আর বা রিয়েল নাম্বার আর রেঞ্জটা কিন্তু আমার কথা হবে দেখো এখানে কিন্তু আমি চাইলেও ই টুই পার পাওয়ার এক্স এর মান যত যাই বসানো বসাই না কেন কখনোই কিন্তু আমি নিজে যেতে পারবো না তাহলে সেই হিসেবে কিন্তু এই এই রেঞ্জটা কিন্তু আমার শুধু জিরো হচ্ছে বড় সংখ্যা অর্থাৎ
তোমরা কিন্তু এই জিনিসগুলা তোমাদের খুব সিলেবাস এর না ইন্টারনেট সিলেবাস এর না কিন্তু তোমরা এগুলো কিন্তু হয়তোবা ইন্টারনেট যেই সিলেবাস গুলো যেই চ্যাপ্টার গুলো তোমাদের ছিল না সেখানে ছিল অথবা তোমরা 9 10 এ বা 8 এ পড়ে আসো তো এই ভিডিও দেখার মাধ্যমে তোমাদের জিনিসগুলো আবার মনে পড়লো এবং আই होप যে তোমাদের এই ভিডিওটা একটু হলো কাজে আসবে তোমাদের এই অ্যাডমিশন যে অ্যাডমিশন प्रिपरेशनের জন্য সো थैंक यू সবাইকে